怎么样？你看，好看吗？跟之前有什么不同啊？咱们是去灵火树林，又不是去逛街，穿什么还不是一样？你先说说好不好看？其实也，也就就。其实，你也觉得很好看，对吧？走了。其实绣花枕头长得挺好看的。不对，他怎么可能是绣花枕头呢？他要是绣花枕头的话，他怎么可能选的会流光盏？怎么了？阿西达，金莱敖很一直盯着武阳侯府，阿西应该是想回家，刚出府就被他害了。我要回去向主上复命，你们当心点。阿西虽然过分，到底罪不至死。敖很祸乱人杰，就没人能治得了他了吗？没事，我们努力修炼，早晚能收拾他啊！我一想到敖狠，我手心就冒汗。把手伸出来，相信我。有我在，你看，你现在手心上是我，我不会让你流失的，我会保护好你，你听明白了吗？嗯，走吧。主上，他们进入灵火树林了，不知他们两个能不能给本侯带来惊喜。哎、哦，干嘛？这这这这该不会就是灵火吧？你傻呀，这些只是灵火的虚影而已，真正的灵火你怎么可能这么容易看得到？那我们怎么找啊？小青，我打听过了，每次武阳侯府招生新弟子呢。都会安排最优秀的两个来取灵火，而且过了几千年，没有一个人能成功。灵火之所以难取，是因为它是药灵上神遗留下来的一簇火焰，拥有太阳之力。这灵火也是三界之中为数不多的上神之物了。没有人成功，是因为找不到灵火，还是因为带不出去啊？据说灵火能吞噬人的记忆，就算有弟子曾见过灵火，也不可能会有人记得，更别说成功将灵火带出去。我们也只能尽量一试。走吧。啊！你别走那么快啊！千百年来，灵火通过吞噬记忆来强化自身，灵火树林也随之迷雾重重。属下担心，长此以往，整片树林都会被迷雾吞噬。都是幻想。什么？你要走了吗？对，说好了三天就是三天
你给我未来命运，我给你三日欢喜。刘少，这是你的选择。十年过去，命运已然改变，你后悔吗？后悔？我不后悔，我不会为自己的选择而后悔。刘少，醒醒醒醒！